Hari ini saya akan mengikuti perjalanan bus Trans Jakarta di koridor 1 jurusan Blok M Kota. Sebelum pukul 7 pagi, harga tiket yang berlaku Rp2.000. Setelah itu, harga tiket kembali normal Rp3.500. Usai membeli tiket, saya tak bisa langsung menaiki bus. Bersama puluhan penumpang lain, saya harus menunggu armadanya datang. Nah, itu dia. Ups, saya harus berdesak-desakan dengan penumpang lain sekedar untuk masuk ke dalam bus. Beginilah suasana bus Transjakarta di hari kerja. Para penumpang cukup disiplin menggunakan tempat duduk seperti di area khusus wanita. Suasana di dalam bus Transjakarta sendiri memang cukup nyaman. Namun sayangnya kali ini saya tidak mendapatkan tempat duduk karena tempat duduk semua yang ada di sini sudah full atau sudah penuh diisi oleh penumpang. Di tengah perjalanan tiba-tiba saya ingin ke belakang. Saya pun turun di salah satu shelter dan mencari toilet. Ternyata tak satu pun toilet yang saya temukan di sini. Mas, mau tanya, kalau di sini ada toilet nggak ada? Ya, ada ya? Oh gitu. Kalau misalkan untuk mau ke toilet, nanti harus turun dulu berarti. Oh gitu. Cari yang terdekat ya. Oh, enak. Wah, repot juga ya. Kenyamanan sebagai penumpang sedikit berkurang karena tidak tersedianya toilet di setiap shelter busway. Saya pun penasaran ingin tahu komentar para penumpang tentang pelayanan bus Transjakarta. Mungkin kurang banyak ya Mbak ya. Uh, jadi penumpangnya banyak, tapi busnya tuh tadi aja saya kan nampak lama nunggunya busnya. Jadi ya uh, mungkin lebih diperbanyak lagi. Uh, fisik, fisiknya sendiri banyak sekali yang tidak nyaman ya, kayak seperti AC, terus kemudian. Bus Transjakarta memulai operasinya pada 15 Januari 2004 dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman dan terjangkau bagi warga ibu kota Jakarta. Dalam perjalanannya, berbagai permasalahan sering hadir. Seperti armada yang rusak atau mogok di tengah jalan, atau para supir dan karyawan sendiri yang berdemo. Baik saat liburan maupun hari kerja, penumpang memenuhi bus hingga sesak. Akibatnya sempat terjadi beberapa kasus pelecehan terhadap penumpang perempuan. Namun demikian, bus Transjakarta tetap menjadi pilihan transportasi publik bagi warga. Berbagai perbaikan juga terus dilakukan, termasuk penambahan jumlah armada. Kayak dengan ini, insya Allah tahun ini ya, itu akan ada tambahan armada cukup banyak. Ya, artinya di awal Januari ini aja ada 102 bis gandeng. Kemudian nanti akan sampai akhir tahun ya, Pak Gubernur sudah berencanakan ada sekitar 450 tambahan armada. Tim reportase 